Hello po mga kapuyats! Welcome to our channel, Puyat Tola, ang channel para sa ating mga puyat na sa gabi at puyat pa sa umaga. This is your Ate Maggie guys. Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa ating channel, pakiclick nyo po ang subscribe button and hit that bell to get notified. Na-miss ko po kayong lahat. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload, siguro about 2 months or so. Uh, nagkaroon lang kami ng konting medical emergency sa bahay. So, gusto ko rin share sa inyo uh, konting information baka makatulong sa mga iba na supporter natin na merong um, same situation either sa sarili or uh, sa mga mahal sa buhay. No? So, na-stroke po yung aking boyfriend. So, bukod sa racket ko bilang virtual assistant at a business analyst, lumakit na rin ako at nag-part-time nurse and physical therapist at the same time. So, uh, hindi po naman siya, bata pa siya guys hindi pa siya matanda or hindi pa siya dual citizen dual citizen meaning Filipino citizen and senior citizen at the same time so malayong malayo pa siya doon but the thing is meron siyang hypertension so he has had instances in the past na mataas ang blood pressure niya so he was put under maintenance medication so uh, for about 8 years now uh, meron na siyang maintenance medication. But the thing is, he only took the maintenance medication religiously at the beginning. So, for every time na wala naman siyang nararamdaman or okay naman yung pakiramdam niya, hindi siya nagtitake ng maintenance drug. So guys, if you have somebody in the family or you know someone na may maintenance medication and is doing the same thing, pakialalahan na natin sila because what happens is that kahit hindi natin nararamdaman na tumataas yung blood pressure natin, there are instances na nagkakaroon tayo ng transient attack na hindi lang natin nararamdaman either very, very brief lang yung duration or very transient lang yung uh, hypertensive attack. So, what happens is that while yung ating mga blood vessels, they are designed na mag-stretch or mag uh, constrict depende sa sitwasyon kapag nagkakaroon ka ng hypertensive attack na i-stretch siya beyond capacity so ang nangyayari nagkakaroon ng micro damage dun sa yung blood vessel sa yung uh, daluyan ng dugo so over time nagbi-build up yung uh, micro damage na yon so uh, either dun sa mga micro damage na yon ay sumasabit yung mga cholesterol yung mga uh, bad cholesterol natin sa katawan at nagbi-build siya ng plaque kaya nababarahan yung daluyan ng dugo or dahil sa series ng overstretching ng blood vessels nagkakaroon ng micro tear nagkakaroon ng maninipis na punit na nagkakos ng bleeding. So guys, yung maintenance medication, they are designed to manage your hyper uh, to manage our blood pressure all throughout the day. So to avoid yung mga short attacks, mga transient hypertensive episodes para maiwasan yun. So, if you're feeling na magandang maganda yung pakiramdam mo or hindi mo na kailangan ng maintenance medicine, huwag po. Mag Magpacheck tayo sa doctor para i-adjust lang nila yung dosage. But never skip your maintenance medication. So, kung, kung ang problem po or ang concern po is yung budget or budget, kulang tayo sa financial. Alam nyo naman, pandemic. Alam nyo po ba na since 2015, ang maintenance medication for hypertension and diabetes ay available po sa ating mga health center. So, depende sa health center, may health center kasi na mahigpit, nang hihingi pa daw ng reseta. So, kung kayo naman ay nabibilang sa isang community kung saan lahat ng magkakapit-bahay, magkakakilala, most likely hindi na kayo hihinga ng reseta. But to be sure, so guys, at hindi lang isang beses kayo makakahingi every month kasi nga maintenance, diba? So, ibig sabihin, talagang ititake nyo siya uh, for a long period of time or lifetime, ganun na siya ka, ka, talaga kailangan i-take. So, um, yun lang, na-share ko lang sa inyo. So, what happened to him, nagkaroon siya ng bleeding sa brain and yung entire left side ng body niya is na-paralyzed. So, we're undergoing therapy and, you know, 
things like that ngayon. And unti-unti naman siyang nakaka-recover. So, if you guys know somebody na merong uh, same situation, wag lang po natin itong ipagkibit-balikat kasi yung yung complications na nanggagaling sa hypertension, hindi siya magma-manifest until it's almost or it's too late. So guys, ayun, na-share ko lang kasi uh, I, I have a feeling na may mga maraming mga tao na ganun ang ginagawa while on maintenance medicine. So I hope guys, uh, yung lesson na natutunan namin sa buhay, umabot kami sa ganitong episode, ay maging lesson din sa iba para maiwasang mangyari na sa kanita. But anyway, we're not gonna talk about... Um, Uh, physiology or anatomy dito sa lesson natin. Uh, segue ko lang yon kasi gusto ko ma-share. Feeling ko kasi hindi lang siya yung nagme-maintenance medicine na ganun ang ginagawa. Hindi siya nagtitake kapag ka hindi niya nararamdaman yung symptoms. No? So we are here to talk about how to fix common Excel error. Yan. So, ang lesson na to ay isa sa mga questions ng isa sa ating uh, supporters. Ha? Shout out po kay Sir Rodel Abaw. So, uh, sir, shout out po sa inyo. I hope you guys are staying safe. Um, ang question niya lang po is kung paano matatanggal yung value error sa Excel. So, I decided to consolidate the most common Excel errors na na-encounter ko na to explain saan ba nanggagaling yung error and how Uh, ano ba yung mga options para maayos natin siya? So, hindi naman ito lang ang errors na may encounter nyo sa Excel, pero one time or another, ito yung mga common ones. Okay? So, ano ba yung mga errors na yun? Uh, meron tayong value error. Next, we have the name error. Next, the div error or division error. NA error. Sharp, sharp, although hindi ito talaga error, pero mukha siyang error. So, isa na, sinama ko na rin siya. Uh, especially yung mga newbies, no? Pag na-encounter yung sharp, 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 infinity error na yan, ay parang nagugulat or uh, natatakot. So, um, chillax na kayo, guys. Then, we have the null error. Href, oh, hindi pala href. Ref error. Href pala sa HTML pala yun. Sorry. So, uh, along the course of the discussion, may isang function ako na recently nagamit ko. Sobrang useful sa isang task ko na supposedly aabutin ako ng oras para matapos. Pero nagamit ko lang siya is isa or dalawang minuto at natapos ko na yung task ko because of the function text join. So, hindi siya error pero uh, may encounter natin siya as we talk about one of these error. So, let's begin. Yan. So, una natin is yung value error. So, madali lang tong value error na to. So, it occurs whenever the data type a function is given doesn't match what it is expecting. So, if you are doing numerical calculation, ina-expect ni Excel na you are going to give it numerical values. Pero, syempre, kung halimbawa binigyan tayo ng information na Uh, let's say, galing siya sa PDF, tapos kinonvert siya sa Excel, or kinapipaste natin siya sa PDF. Uh, isa sa mga common error ng converting PDF to Excel is yung number 1, nakoconvert siya sa letter L, o kaya nagkakaroon ng extra space, um, yung mga ganon. In such a way na kapag nandun na siya sa Excel, instead na numerical value siya na detect ni Excel, nagiging uh, text value na siya. So halimbawa, dito sa ating given, so lakihan ko yung aking screen, yan. yan. So in, the, in um, cell B3, we have 257.89. Dito naman, may, mukha siyang 251.88, but etong a 1 na to is actually a small letter L. Next, we have 227. So, if we will add B4 and B5, we will get the value error because this, although kapag kinlik mo yan, nakalagay is number, makikita mo na ito ay hindi naman siya talaga number 1. So, kung gagawin ko tong number 1, Uh, let's say 251. So, pag in ko lang siya, equals, plus, so, makukuha ko yung value na gusto ko. 
So, ito yung isa sa mga problem ni value ni ni Excel next sa B3 at saka B4 kapag inad niya ay value error din yung nakukuha. Bakit? Because hindi mo lang siya mapapansin but there is a space in between uh, decimal point and the, the 89 on the right and there is also a space ah, wala pa lang space dito so dito lang yan so hindi mo napapansin so again this is a common mistake na na-encounter kapag kumukuha ka ng values na nanggagaling sa PDF file through a converter so pwede rin naman typographical error yun natin masabi so kung i re ko ito as 257.89 at itong value na to ay i re write ko dito equals plus 509.77. So, ayun yung mga dapat nating uh, i-check. Okay, dito naman sa ibaba ang problem naman natin, we are adding 13 and B12. So, etong dalawa. So, makikita mo dito sa uh, B12, uh, merong dalawang decimal uh, point tapos wala namang value. So, i probably it's just a typographical error. So, kung aayusin natin siya to dito, tapos dito 56, tapos in natin siya 58. So, we will be getting the correct value. So, ayan yung isa sa mga nangyayari. What else? Um, Doon sa currency symbol, halimbawa, So, halimbawa, nag-enter ka ng uh, amount. So, halimbawa, so, next site ka, sina nilagay mo na agad yung currency. So, if you're adding $257.25 and let's say $259. So, pag in mo sila, wala, value error. That is because kapag in-enter natin siya with the symbol sa unahan, although dito sa taas makikita natin na naka-define siya as number, Excel is still gonna uh, be identifying those values as text because of the presence of the symbol, the dollar sign. So pag tinanggal mo yung dollar sign na yan, you will get a value. So what you need to do is, kung mag -e enter kayo ng value and you are intending that to be a currency, gawin nyo, i-enter nyo lang siya as number, then i-change nyo lang yung format. Format cells. And then currency, then define nyo kung anong a currency symbol. And then ilagay nyo kung ilang decimal place ang gusto nyo. Para hindi kayo magkaroon ng value error. Okay? So, ano pa? So, yan ang most common na nangyayari dyan sa value error, no? So, sa name error naman, so, yan. So, sa si name error naman, kapag ka hindi na re recognize ni Excel yung text sa loob ng formula. So, nagkakaroon ako ng gantong error usually sa concatenate. Natatype ko, concatenate o concaternate <laughs> yung mga ganun yun. so yung average yung nagiging average so yan so hindi niya ma-detect yung function so eto ba legit naman siya yung mga given natin dito ay mga numbers wala naman tayong nakikitang space wala naman tayong nakikitang uh, text characters number siya pero hindi niya makuha yung average because ang nakatype ko dito sa taas is Aberag. So, ayan, morning na. Nagpapatpat na si Pandesal. So, pag inayos ko yung uh, spelling ni average, lagyan ko siya ng E. Ayan, ba Tama na siya. Ito siya. Average ni B5 at hanggang B8 ay 156.25. So, kanina, ang spelling ko ay Aberag. ba? Uh, ano pa? Ayan. So, eto pa. Kapag nagkaroon tayo ng uh, conditions na ang output niya ay hindi ma-recognize. So, guys, if we wanted Excel to return a value, if it's numerical value, i-input lang natin siya as is. But if we want Excel to display 
a string or text value, kailangan ni enclose natin siya sa close quotation. So, ang sabi ko dito, if yung value daw ni B7, which is 458, ay less than 100, i-display ko daw ay hello. Pag hindi naman, i-display niya is world. So, dapat, ang tama dito is equals if B7 is more than 100. Tama ba? More than ba nilagay ko? Or less than 100? Less than 100. Kailangan i-display niya is hello. Else, i-display niya is world. So, di ba? So, ang difference niya lang, guys, is yung open and close quotation dun sa mga string or text character na hello at saka world. So, hindi ma-detect ni Excel kung ano ba yung hello at saka world na yan na pinagsasasabi mo sa kanya. Kaya, nagdi-display siya ng name error. So, dito naman sa baba, kung makikita nyo, ang ginawa ko naman na return value is numeric, kaya hindi na natin kailangan ng open and close uh, quotation marks. So, sabi ko dito, if B7 is less than 100, i-display niya ay 0. If not, i-display niya is 1. So, wala naman naging problema, din-display niya naman is 1 just because yung value ng B7 is not less than 100. Okay, what else? Uh, isa pang nagiging problem, guys, kung bakit nagkakaroon tayo ng name error is, uh, ito, isa-share ko siya, isang recent function na nagamit ko recently. So, my boss asked me na mag, ano, uh, mag, send ng text blast using our soft phone sa maraming maraming naming client. That's more than 900 clients. So, ang problem is that while yung mga name ng uh, clients namin naka-enter na sa aking phone book as contacts, either you will type the name of the contacts isa-isa para ma-add siya dun sa uh, tinatawag na bulk testing or you will have to enter the phone numbers uh, separated by comma. Yan. So, for example, ito yung mga phone number. So, guys, uh, may mga function si Excel na compatible lang sa specific release. So, I know there is a function na pwede ko siyang i-join together separated by comma. But the thing is, yung function na yun ay available lang sa Excel 2019 series at saka sa Office 365. So, Excel Online. So, I am currently using sa demo na to Excel 2016. So, I will be showing you a video demo uh, using an MS 2019 which I have on my other PC. So, isisingit ko dito sa video para makita nyo lang. So, eto for example yung list ng phone number. So, ang kailangan mo is pagduktong-duktongin siya ng may kama at saka isang space sa pagitan para mai-add ko siya sa bulk texting. So, pwede rin siyang gamitin sa bulk emailing. So, ilalagay ko na rin yung sample natin. Ito yung sample naman sa email. So, yan. So, the thing is, text join, wala siya dito. ito yung formula ng text join. Pero, dahil hindi siya available sa Excel 2016 or Office 2016, hindi siya ma-detect ni Excel and it's returning a name value. So, ayun, uh, either lipat kasi ibang computer na may 2019 version or if your um, client, kung meron kayong uh, Office 365, Okay guys, i-share ko sa inyo yung aking OneDrive. Yan. So, I created book XLS dito. So, this is my personal folder. I'm sorry, I have to blur out the name of the company and yung URL para medyo confidential kasi. So, what I will do is, I'm gonna copy this. Lahat na. Copy ko to. 
Ayan, so ipipaste ko lang yung mga values. Ayan. So, kanina, nagkaroon ako ng error. Uh, na name error. So, dito, pag tinype ko yung text join, so, it's available. Nandito dito yung function. So, So, ang kailangan mo lang is text join and then delimiter. Anong gusto mong delimiter? So, I'm using comma and one space after the comma. And then, mayroon ditong ignore empty. So, ipinilagay mo is true. Kung meron man ditong mga cell na walang value, i-ignore niya yun. And kung ilalagay mo naman false, magdadagdag siya ng isang entry ng space, comma, space. True. And then, ilalagay mo yung ito. So, ayan na guys. So, pag kinapit ko to, alt, es, oh, paste as, ano ko siya, text. So, nakita nyo, di ba, yung phone number, magkakatabi na, may isang kama at isang space in between. So, ang laki ng natipid kong time, instead of, ipipaste ko siya sa word, tapos, magdidelete ako ng line, tapos magdadagdag ako ng kama kada isang area. So, so, guys, if you will be sending naman halimbawa email about holiday business schedule and you are not utilizing email marketing plat platforms such as, Uh, active campaign, halimbawa, wala kayong ganong tools, uh, medyo maliit lang yung business, startup pa lang. So, you can uh, send uh, multiple emails. Uh, kailangan i-separate yung email address if you are using MS Outlook. Uh, kailangan i-separate nyo siya using semicolon in a space in between each email address. So, pwede yung gamitin din si text join. Text join, open parenthesis, delimiter natin yung semicolon in a space. And then, true, syempre, let's ignore the empty space. And then, yung range. Then, yan. Akala nyo lang, nakikita nyo lang isa. Pero pag tinapin nyo yan and pinaste nyo as values, yan na siya. So, eto na yung kabuuan. So, hindi mo na kailangang mag-add-add pa ng semicolon space, semicolon space sa bawat email address. So, here's how you naman are gonna do it using Office 2019. So, if you will see, pag type ko pa lang ng function na text join, lumabas na agad siya sa mga suggested function. Meaning, supported kasi siya ng version na to. Unlike yung sa 2016 kanina na nagkaroon tayo ng error. So, ayan. So, easy peasy lang yung pag-join natin ng text. And the same is true din naman kapag ka gagamitin natin sa pag-join ng mga phone numbers. So, we have the delimiter and then uh, true and then we will define our array or range of cells. So, ayan na. Na-join na natin siya ng ganun, ganun, kadali lang. So, pag kinapi natin in Pinesis values, makikita mo na yung kailangan mo. So, ayan. Isa pa yun na reason kung bakit nagkakaroon tayo ng name error because hindi pa kakilala ni ng version ng office mo yung bagong function na yun. So, ano, outdated siya. So, it's either uh, gamitin mo yung Office 2019 if you have one available or much better gamitin mo na lang yung Excel online kung mayroon naman kayong Office 365 account. So, again, dito equals text join, delimiter, semicolon, space, true, and then yung range, wala eh. Diba? Kasi wala pa nga siya. So, that's another a reason bakit kami ganong error. So, next, we do have si Dib. Si error ng Dib Dib. So, ano ba itong error ng Dib Dib? So, uh, normally, yung uh, error na to ay nakukuha kapag ang isang uh, numeric value ay dinivide sa zero. So, hindi lang yung limited doon. Either literal na zero or a blank cell. Usually, nangyayari to sa count or sum 
uh, na function, ba may pivot table ka, tapos may count or sum, tapos ang ang lumabas na value ay zero, tapos meron kang mga value na dependent or computation na dependent dun sa result na yun. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng division to zero as a result of the zero na nanggaling kay count or sum calculation. But we will not not talk about a pivot table in depth here because we have a separate video entirely uh, for pivot tables. So, uh, check nyo po yung ating video about pivot tables sa uh, uh, series din na ito para sa mga akaganapan about pivot tables. So, yan. Example. Uh, halimbawa, example. Ito yung ating December 1 production. Bawat isang empleyado, depende sa tenure, ay sa tenure ay may daily quota. Tapos, uh, hindi sila pare-parehas ng uh, oras na nire-render on a day. Alam nyo, sa US, siya lang nakakatuwa. So, they, they uh, go to work late or they just go under time dahil meron silang mga appointment sa dentist, ap appointment yung dog nila, may appointment sa veterinarian, meron silang appointment sa opta, uh, meron silang jury duty. So, hindi yun pwedeng i-deny ng employer. So, magugulat ka na lang uh, because sa chat room nyo, oh, I'll be leaving at ganitong oras. So, ayan, hindi sila pare-parehas ng oras na nire-render sometimes. Depende sa sitwasyon. So, depende dun sa daily na nagawa na kota nila Uh, dapat ito yung expected na production nila per hour. So, ayan. So, mapapansin nyo dito, si Peter, hindi siya pumasok nung araw na yon So, ang kanyang div error, kasi zero yung hours niya per day sa December 1 na ship niya. So, this is Tim Milky, by the way. So, ayan. So, tingnan nyo yung uh, ginamit kong formula dito. So, production per hour is equals to daily quota divided by hours per day. C5 divided by D5. So, yan yung kanilang expected na magagawa per hour para ma-hit nila yung kanilang daily quota. So, yan. Yan. So, In many cases, hindi naman natin maa-avoid yung uh, pagkakaroon ng empty space. So, in order to avoid the div error sa calculation or sa mga ganitong bagay, is kailangan natin ang tinatawag na error trapping. So, meron tayong error trapping ng div or div error trapping using if and using if error. So, dito, ito yung normal na computation lang. So, dito nilagyan ko siya ng if. So, ang sabi ko dito, kung si D16 ay walang laman. So, pag nakita nyo quotation mark lang in pair, tapos walang laman sa loob, ibig sabihin blank yon or walang kahit anong value doon. So, sabi, kapag si D16 daw ay walang laman, ang i-display daw ni Excel ay wala lang. Pero kung hindi naman, computein niya daw yung average ni C16 over D16. O diba? So, kung dito natin ilalagay yung formula na yon So, 33 pa rin. Kasi sabi, if D14 ay wala, ang i-display mo ay wala. Otherwise, i-compute mo. So, si D14 ba wala? Hindi naman. So, kung halimbawa tinanggal ko to wala lang siyang i-display. That is because we used if div error trapping. So, bakit mahalaga ang error trapping? So, i-explain ko pagkatapos ng next natin. So, dito naman, we are using if error. So, sa if error naman, ang gagawin lang niya kung something is wrong dun sa calculation na gagawin niya Halimbawa, merong value na invalid or hindi niya mahanap yung isa sa mga values, ang gagawin niya lang ay magdi-display siya ng wala. So, if error, gawin mo yung computation C25 divided by D25. Kung magkaroon ka ng error sa pagko-compute mo ng value na yun, i-display mo na lang ay wala. Yan. So, kung ikakapi ko yung formula dito, out ESF, 
Yan. So, may if error siya, di ba? So, pag tinanggal ko dong si 5, or nilagyan ko siya ng P, wala siyang i-display. Kasi hindi naman natin madi-device si 165 kay letter P. So, hindi lang, basta any error na ma-encounter niya all the way na nagko-compute siya, susundin niya kung anong pinapa-display mo. Diba? So, kung wala siyang if error, ang i-display niya sa'yo is value. Bakit? Kasi yung letter P ay text value, hindi siya numerical. Remember, si value error ay kung isa sa mga given values ay hindi siya numeric value. So, value error yung lalabas. But because we gave it an if error, if error na error trapping, any error, any kind of error na ma-encounter niya sa pagkocompute niya nitong formula na binigay mo, i-display niya ay wala lang. Yan. So, iyan yung bakit kailangan nating i-trap yung mga errors sa tables. Kasi guys, halimbawa, kailangan mo ng total sum. Pagbibigay din siya ng div error. So, lahat ng computation na gagawin mo na merong div error, magre-result siya sa div error. Whereas, kung dito sa mga error, may error trapping, pag kinuha mo yung sum niya, wala kang magiging problema sa value. Okay? So, kahit na average, halimbawa, kukunin may average, average, div pa rin yan. Hanggat hindi mo natatrap tong div error dito, div ang magiging kalalabasan ng calculation mo na nakabase sa value na to. That's why we need to do the error trapping. Okay? Next, eto pa, halimbawa, meron kayong bagong empleyado. So, yung kanyang first six months, wala pa siyang kota. Pero ito yung actual sales niya. On the seventh month, ang kota niya na ay 40,000 per month. So, kailangan mong kuhanin yung kanyang attainment rate for each month and for the end of the year. Pero hindi mo siya makuha kasi yung attainment rate mo ng January to June ay wala namang target. So, ang gagawin mo dyan is pwede mong lagyan ng if or error trapping. Uh, bawa, if error i-display niya lang ay kahit anong gusto mo i-display, ano ba? Wawala. I-display niya dyan, wala. Diba? Ganon din si if. Equals if ito equals to zero. I-display mo ay wala pa nga. Otherwise, i-co-compute niya ito. O, wala pa nga. So, ganun lang yung error trapping. Okay, next, punta naman tayo sa NA error. So, gamitin na lang din natin tong example na to. Liitan ko na lang. Gawa tayo ng ano dito. So, name and production per R. So, ano ba, meron kang isang daang employees dyan. You wanted to find out kung ilan yung production per R target ng specific employee. So, take for example, Susie and Jeno. So, equals we look up we look up natin si Susie, si G5, eto yung ating table tas pang ilan yung production per R? 1, 2, 3, 4. So, number 4 column ang i-return niya, 0 or false, enter. So, pwede mo siyang i-drag, pero tingnan mo, yung range mo ng lookup, B4 to E10, although tama naman yung value niya. Pero pansinin mo na dito, B4 to E10 yung table. Pero nung dinrag ko yung formula, naging B5 to E11 na. 
all the time, nandun pa rin naman si Jeno. Pero kung madaming madami ka ditong entry sa ilalim ni Jeno, mumove yan ng isa ng isa ng isa. So, what you need to do para maiwasan yung pag-move is gawin mo tong absolute range. So, ang paggawa na absolute range para hindi siya mag-move kahit i-drag mo siya ay lalagyan mo lang ng dollar sign or Pinakamadali is i-highlight mo lang yung range na gusto mong gawing absolute and hit F4. That way, pag dinrag mo yan dito, yung B4 to E10, kanina laging ano siya, B5 to E11, B4 to E10 pa din. Okay, so halimbawa, na wrong spelling si Jenny. Ibigyan ka niya ng value na NA kasi wala namang Jenny dito. O kaya halimbawa si Susi dito, walang E. Ibigyan kanya ng NA. Ibig sabihin, yung ipinapahanap mo sa kanya ay hindi niya mahanap. So, anything na may difference dun sa hinahanap mo, dun sa pinaghahanapan mo, ay magre-return ng NA. Ibig sabihin, yung pinapahanap mo, it's not applicable dun sa source mo kasi wala naman siyang ganong value. So, if we will correct Susie dito, and si Jeno, bawa dito gawin kong Jenny, ibigay niya na sa iyo yung value na hinahanap mo. So, sometimes, space lang in between, ganyan, or, bawa merong uh, yung letter I naging number 1 hindi na siya mahanap. Or, naging letter L, small l, hindi na siya mahanap. So, dapat eksakto talaga. So, that is how you take care of the NA error. So, ang mga common uh, classic functions na na-encounter mo tong error nito is yung VLOOKUP, HLOOKUP, look up and match. So, we will not discuss them dito rin kasi we will have another video uh, para dun sa uh, match. But for each look up and VLOOK up, we already have a video about that. So, check that out, guys. Okay, what else? So, ano naman tong sharp, sharp error? Hindi siya talaga error technically. Uh, but you may also see a formula displaying a string of hash characters instead of the normal result. Bakit? Kasi yung cell mo, it's too narrow or masyado siyang masikip para ma-display niya yung kanyang entire value. So, halimbawa, nag-enter ka ng numeric. Normally, numeric ito. Yan. So, nandun pa rin yung value. Pag kinlik mo yung cell, hindi niya lang ma-display. So, what you wanna do lang is click mo lang dito sa taas. Double click mo lang. Madi-display niya na yung value. Yan. So, ganyan lang siya. So, there are instances din daw na lumalabas to sa mga date-related uh, concern. So, ayun. Pero, I will limit this to dito muna kasi we will have another video um, para sa date and time function. So, doon ko na lang siya i-discuss. Ayan. So, what else? We have the null error. So, yan. So, ano ba itong null error? Uh, common na nangyayari ito kapag nakalimutan mong lagyan ng kama in between dun sa mga functions or mga arguments sa iyong uh, Excel formula. So, halimbawa, ito. Kailangan mo yung average ng B4, FB5, so sabi, B4 and B5, at saka B7, B8. So, technically, lalakpasan niya tong 6. So, dapat may kama dito. Ayan, para lumabas. So, hindi niya sinama si 9. Bakit? Uh, pag nagkukuha ka ng average kasi, guys, halimbawa, eto, nagtrabaho siya dito ng limang araw, mapapansin niya yung trabaho niya dito sa araw na to, 9 lang. So, possible na nag-undertime siya dyan, or... Uh, yun, uh, nag-early out siya kasi siyam lang yung nagawa niya versus dito sa ibang araw. So, kung kukunin natin yung average, isasama natin yung araw na all, all obviously naman hindi niya na, hindi siya nag-render ng 8-hour shift. Malaki yung magiging epekto sa average niya. Average. So, 
itong 160, hindi niya accurately nire-represent yung average daily production ng tao na yun. Kasi nga, may isang araw siya na sobrang off yung number. So guys, if you are getting, lalo na sa performance, no, if you are asked to get, imbawa, ano ba yung mga average uh, daily production ng tao na to? If you are seeing a value na parang, Ah, nag-log in lang siya diyan ng kalahating oras tapos umuwi na siya or may ibang pinagawa sa kanya. Mas magandang hindi natin to isama to get a more accurate view ng kanyang average daily production. So yan, so nakalimutan niya maglagay ng comma dito. What else? Dito naman, ayan. So kailangan kapag nag add ka ng cell range, kailangan may semicolon, ay may colon pala, I'm sorry. So, dapat dito is sum B7, uh, B5 colon B7. Yan. So, dito naman, ang problem is, yan, i-add niya si B5, lalaktawan niya si B6, tapos si B7 hanggang B8. So, yan. Lagyan lang natin dito ng kama. Yan, para makuha. So, ayun lang siya. Meron siyang missing symbol in between arguments, cell arrays, um, conditionals, mga ganun. So, yun lang yung error dito sa null error. Hindi niya ma-detect kasi yung cell range or yung mga uh, arguments na dinedefine mo kasi walang separator si kama, wala si kama, wala si colon. So, next we will have the ref or the reference formula error. So, ano ba yung error ng uh, reference? So, ganito yan guys. So, maglalagay ako ng copyhin ko to. Bawa, gawa tayo. Ito yung production niya ng December. And so, ito yung, ay March pala to, sorry. Bayan, hirap talaga ng walang script. March yan, production niya ng uh, mga employees, si Robin, si Mina, at saka si Sarah. Nagtitinda sila ng fruits and ito yung sales nila ng March. So, halimbawa, kailangan natin ng nasa ibang uh, ano tayo, halimbawa nasa ibang page tayo. Uh, so, kuhanin natin yung... Kuhanin natin yung sales nila. So, halimbawa, name, sales, total sales, average. Yes. Ito si Sarah. We do have Mina and we have Robin. So, ang kukunin natin is total sales natin. So, magyan natin ng konting formatting. Tapos itong ibabaw, lagyan ko ng konting color. Yan. Okay. So, sa total sales, kukunin natin syempre yung sum equals sum if. Kung halimbawa, dito sa March, yung column B, ay tumutugma dito sa A188, ikukunin niya yung sum ng column D. Yan. So, 28,794. So, average naman equals average if or range criteria, ganun din. So, kapag tayong range B ay tumutugma kay Sarah, I-average naman niya ng column D. Yan. So, ito yung average niya. Doon sa lahat ng days na nagtrabaho siya. So, format natin to Format cells. Siyempre, gusto ko currency in dollars. Tapos, two decimal place lang. So, yan. So, ganun din gagawin natin kay Nina. Pwede na natin kopyahin to Tapos, palitan lang natin yung 188 ng 189. Dito naman ay 190. Ah, cheating yan. So, hindi ko na kailangan mag-average if camera at camera at camera at paulit-ulit. So, palitan ko lang ito ng 189. Ito naman ay 190. So, 
example, let's validate. Gawa tayo ng pivot table. So, how to validate kung tama yung nakuha mong value. Insert. Pivot table. So, existing na lang na worksheet dito sa tabi. Okay. Okay. So, pangalan ng sales clerk. Then, sales. Dito ay sum. Tama. And then, sales ulit. Dito naman ay average. Dito sa format. Palitan natin. Number format. Currency. Dollar sign. Okay. Okay. Dito rin. Number format. Currency, dollar sign to decimal place. Okay? So, hindi siya tapat-tapat. So, pwede mo itong i-move sa unahan. Yan. Okay. So, tama ba yung nakuha nating values? 28, 28, 724, 822. So, tama yung mga values na nakuha natin. So, pang-validate ko lang itong pivot table sa tanggalin ko na. So, eto na yan. So, halimbawa, itong si March, tinanggal mo, pero i-duplicate ko muna para meron pa rin akong kopya. So, dupe. So, di ba, yung formula natin dito, naka-dependent dun sa dito sa March na sales. So, what will happen kapag tinanggal mo to, dinilit mo? So, right-click, delete. So, bibigyan ka niya ng warning. Hindi na po naaandu kapag dinilit natin ito. So, what will happen is that Balikan natin yung formula mo. Href, href na siya. Kasi hindi niya na makita si March. So, kahit itong si Duke, i-rename mo siya ng March, hindi na rin niya dyan madedetect kasi na href na siya. So, guys, na-encounter ko to usually pag gumagawa ako ng bagong template. Like, halimbawa ngayon, yung sales namin, tsaka service template namin, performance template namin, for the entire year of 2020, i-replicate ko para sa 2021. So, ayun, syempre, kapag yung summary tab niya na merong monthly, January to December, dinilit mo yung individual tab, magiging href lahat ng formula mo doon. So, make sure, bago kayo mag-delete ng tab, ay wala kayong formula na nakadependent on. Bakit? Kasi uulitin mo na naman yan. So, uulitin mo na naman tong BB. Baka dito sa March, lagay mo siya dyan. Tapos itong HREP BD, ide-define mo na naman siya dito. Para bumalik yung formula. So, isa-isa mo siyang i-adjust. What else? Um, okay, let's randomize a value. Between 500 and 750. Say, yan. So, C, Alt, E, S, V para maging value. Kasi pag randomize siya, it will keep randomizing habang gumagalaw. So, kailangan i-paste mo siya as values. So, halimbawa, inad mo to plus ito. Napahirapan kay sarili ko. Pwede naman, ano yun, no? sum na lang. Pero, papakita ko lang sa inyo kung anong nangyayari. Yan. Yan. Oops. 92939495 plus ah uh, kasi meron akong uh, closing parenthesis pero wala namang opening parenthesis so okay lang i-accept ko na lang yung pagkakamali ko tinanggal niya yung closing parenthesis ko kasi wala na nga naman akong opening parenthesis so bakit ako magko-close so, ang talino niya di ba so yan so ang formula ko ay ito to 599 plus 719 camera so pag ito dinilit ko using control minus and shift cell up, magkakaroon ako ng href. Dahil, meron ka supposedly dito na isang value na nawala na. Although, kung makikita mo, imbis na ito ay 195196, nag-move siya. 
Pero sa kanyang kalooban, alam niya na lima yung pinapaad mo. Pero for some reason, hindi niya na mahanap. Okay, so control Z ako. Balik ako dyan. Pero kung i-delete mo lang yung value ng delete lang, i-adjust niya lang yun. Kasi iti-treat niya lang to as zero. So magkaiba yun guys ha, yung binilit mo ng using control minus shift cell up. At binilit mo lang siya ng delete key. Iti-treat niya lang to as zero. So those were two uh, ways bakit ka nagkakaroon ng uh, error na yan. So yan muna ngayon sa... Araw na to ang ating uh, i-discuss. I hope you learned a thing or two today. Mabuhay po tayong lahat. Sana po ang ating 2021 ay hindi lang maging wonderful but also maging bountiful. This is your Ate Maggie and I hope you guys have a wonderful day.